প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার নাম শরীফ খান আমি আজকে ফার্স্ট টাইম আমি লাইভে আইছি আমি আগে কখনো আমি লাইভে আসিনি এই ফার্স্ট টাইম আমি লাইভে আসছিলাম আজকে বিষয়টা হচ্ছে এই সালমান শাহকে নিয়ে হঠাৎ করে এত বছর পরে একটা সুর তো বের হয়ে আসছে যে সালমান শাহ কীভাবে হত হয়েছে ওই যে যুক্তরাজ্য সরি যুক্তরাষ্ট্র এই রবি সুলতানা উনি নিজের মুখে বলেছে যে সালমান শাহ কীভাবে হত হয়েছে তো ওই বিষয়টা নিয়ে আমি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম তার জন্য আমি ভাবছিলাম যে আমি লাইফে আসে কিছু কথা বলবো আমি একজন কালচারাল মাইন্ডের মানুষ আমি গান বাজনা ভালোবাসি এবং আমি খান মিডিয়া কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ড খান মিডিয়া থেকে অনেক শিল্পী বলেন অনেক আর্টিস্ট বলেন ওদেরকে সম্মানিত অ্যাওয়ার্ড গত সাত আট বছর ধরে আমরা দিয়ে আসছি এবং আমি পাশাপাশি আমি একটা কারি ইন্ডাস্ট্রির জন্য কাজ করি ইউরো এশিয়া কারি অ্যাওয়ার্ড এটা আমি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আজকে এত কষ্টের বিষয় একজন সেলিব্রিটি হয়ে বাংলাদেশের একজন স্টাইলিস্ট আইকন বলেন আর যাই বলেন একটা এত টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স লাগে ওইটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের জন্য ছয় মাসের বিষয় ওইটা বিচার হওয়ার জন্য কেন টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স চলে গেল কিভাবে মারা গেল সালমান শাহ কিভাবে তার বউ বউ থেকে তো বেশি কেউ জানবে না ডেফিনেটলি ওর বউ জড়িত আছে এখানে তার গড়ে বাসা মাঝে মারা যাবে ওখানে পুলিশ বলেন সিআইডি বলেন আর যাই বলেন না কিনে কেউ তদন্তটা ভালোভাবে হয় নাই তার জন্য এই বিচারটা এখনও সঠিকভাবে হচ্ছে না তো আমি আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড সবাইকে বলতেছি এবং অন্য অন্য দর্শক যারা আছেন এবং আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন সবাই উনি একজন বাংলাদেশের একজন গৌরব করার মতো ছেলে ছিলেন সালমান শাহ এবং বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যেভাবে ফিফটি ইয়ার্স পিছনে পড়েছে সেই রকম আমি বলবো যে সালমান শাহকে হত্যা করে এই যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পিছনে পালাচ্ছে কারণ দেখেন সেই সময় আমাদের বলিউডের কিং খান শাহরুখ খানের কথা বলতেছি আপনারা এখানে ছবি দেখতেছেন শাহরুখ খানের সাথে ছবি সেই সময় নাইনটিন নাইনটি সিক্সে তখন কো আমাদের সালমান শাহ রাজপুত্র সে বোম্বাইতে চলে গেছে সালমান শাহ ওর শাহরুখ খান ওর ফ্রেন্ড ছিল তখনকার আজকে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অন্য জায়গায় চলে যেত বা ইন্ডিয়ার মতো হয়ে যেত কারণ ওইটা সালমান শাহকে ধ্বংস করে সারা যত শিল্পী আছেন সমিতি আছেন ইন্ডাস্ট্রি বলে সবাইকে পেটে লাথি মারা হয়েছে আমি ডাইরেক্ট বাসায় বলবো এটা কারণ ওইটা এখনও ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে উঠতে পারতেছে না যে আগের মতো কারণ ওর মধ্যে একটা স্টাইল ছিল সব ধরনের একটা জিও থাকে আমি নিজেই ওর জন্য কাঁদিছি ওর ওর অনেক বড় আমি অন্ত ভক্ত সালমান শাহ তো আমরা সবাই মিলিয়ে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি আমরা সালমান শাহ হত্যার বিচার চাই সালমান শাহকে তো আমরা জীবনে আর ফিরত পাবো না এটা নেভার পসিবল বাট ওর যদি বিচারটা সঠিক মতো হয় তাহলে আমাদের আত্মা শান্তি পাবে এবং ওর মার কালাম মা যার কথা বলতেছি সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী ফরমার এমপি ছিলেন বাংলাদেশের মৌলিবাদার আসনের হ্যাঁ উনি এমপির ছেলে হয়ে যদি এত বড় ঘটনা হয়ে যায় বিচার পায় না তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে বাংলাদেশে বসবাস করবে এটা তো একটা বিগ প্রবলেম তো আমরা চাচ্ছি সবাই মিলে আমরা দরকার হয় এই দেশ থেকে আমরা আন্দোলন করব করে আমরা এই সালমান শাহ হত্যার বিচার দাবি করব ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বলেন আর বাংলাদেশ বলেন যে কোনো জায়গায় বলেন আমরা এটার সত্যি বিচারটা আমরা চাই আর কিছু চাই না কারণ সালমান শাহর জন্য আমি অনেকবার কাঁদিছি আমি আমার নিজের চোখের পানি চলে আসে কারণ অনেকে দেখলেই একটা মায়া মায়া ভাব চলে আসে একটা ডিফারেন্ট একটা মানুষ ও মানুষটাকে হত্যা করা হয়েছে এখানে দুই একটা কারণ আছে হত্যা করার আমি যেটা শুনেছি আমি একটা ক্লিয়ার কথা আজকে বলতে চাচ্ছি আপনাদের ফেসবুকের মাধ্যমে আমার সাথে আজ থেকে অনেক বছর আগে বারো তেরো বছর আগে আমাদের বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এই যে শাবনুর আপু আছেন অনির বাবা আমার সাথে একসাথে কাজ করেছেন নাসের আঙ্কেল নাসের সাহেব আঙ্কুল আমাকে বলছিল তাকে একটা ষড়যন্ত্র করে মারা হচ্ছিল তখন খুব সময় এই আঙ্কেল আমাকে বলছিল এই যে ফিল্ম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কিছু লুক আছে এবং আরও একজন মানুষের প্রভাবশালী একজন মানুষের কথা উনি উল্লেখ করেছিলেন যে সালমান শাহ তার বউকে ওয়াইফকে নিয়ে গিয়েছিল সোনারগা হোটেলে একটা প্রোগ্রামে তখন খুব ওই এই সামিরাকে উনি কিস করছিলেন আজিজ মোহাম্মদ সাহেব 
ওই কিস করার জন্য সালমান শাহকে থাপড় দিয়েছিলেন কিন্তু এটা আমি শুনাশুনি বলছি না আমি আপনাকে আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি দেখাতে চাচ্ছি এটা একটা সেকেন্ড আমি আপনাকে আপনাদেরকে আমি দেখাতে চাচ্ছি এখানে একটা ছবি ছিল যাক আমি অন্য এক সময় দেখাবো আপনাদেরকে ওই যে আমার সাথে শাবনুর আপুর আব্বার ছবি আছে আমার সাথে একসাথে আমরা রেস্টুরেন্টে আমার মামার রেস্টুরেন্টে আমরা একসাথে উনি কয়েকদিন ছিলেন এখানে একসাথে আমরা কাজ করেছি তখন নাইনটি সেভেন ওর নাইনটি এইট নাইনটি এইট সম্ভবত এইভাবে আমার পুরা মনে নেই তখন উনি বলছিলেন ওইটা আজিজ মোহাম্মদ সাহেব চোর মারছিলেন সরি সালমান শাহ ওকে চোর দিয়েছিলেন আজিজ মোহাম্মদ সাহেবকে তখন সালমান শাহকে আজিজ মোহাম্মদ সাহেব বলছিলেন যে এই ছেলে তুমি আমাকে চোর মারছো তোমাকে আমি দুর্নীতেই তুলে দিব এই জিনিসটা হয়তো বাস্তব হইতে পারে আর তো রুবি সুলতানা তো ওকে সব কিছু বলেছে কিন্তু আমরা খালি প্রতিবাদ করতে চাচ্ছি আমরা সত্য বিচার চাচ্ছি হয়তো আজিজ মোহাম্মদ সাহেব এটাতে জড়িত নাই আমি বলছি না উনি জড়িত আছেন কি না আমি জানি না আমি শোনার কথা বলছি শাবনুর আপা শাবনুর আপুর আপু বলছিল একটা এই কথা এবং আরও গণমাধ্যমে অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছিল আজিজ মোহাম্মদ সাহেব এটা জড়িত আছেন সো আমি আজিজ মোহাম্মদ সাহেবকে আমাদের বাংলাদেশে একজন বিজনেস আইডেল আমি অনেকে সম্মান করি আমি ওর কথা কিছু বলতে চাচ্ছি না এখনও উনি জড়িত আছেন কি না জানি না আমি শোনা কথা বলছি তবে আমরা চাচ্ছি এটা নির্দিষ্ট সত্যি জিনিসটা বের হয়ে আসুক আমরা মনে শান্তি পাবে এমন ষোল কোটি মানুষের আত্মার দাবি এটা শান্তি পাবে যে সালমান শাহ কিভাবে মারা গেছে ওইটা এবং প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের আমার খুবই বড় বোন বলতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আমার বাবার খুব ক্লোজ বন্ধু মানুষ ছিলেন তাই আমি আপাকে অনুরোধ করবো আপা এই তদন্তটা সত্যভাবে হোক সালমান শাহকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে এটা যদি তদন্তটা হয় রাইট মতো তাহলে ওদের ফ্যামিলিও শান্তি পাবে এবং আপনার চেয়ে বেশি কেউ স্বজন হারার কষ্ট কেউ বুঝবে না আপনি সবাইকে হারাইছেন আপনি জানেন এটার কষ্টটা কতটুকু আপনি যদি একটু দয়া করে আপা এটা যদি নির্দিষ্ট আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে যদি আপনি নির্দেশ দেন ওইটা তার বের করে আসুক আমরা চাই না আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের একজন আইডেল এটা আপনাকে নিয়ে গর্ব করি আমরা পৃথিবীর যে কোনো দেশে গিয়ে বলতে পারি আওয়ার কান্ট্রি ইজ লাইক অনেক কিছু আছে আমাদের দেশে এইটা থেকে আমরা চাই না বের তো হতাম সালমান শাহ বিচারটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনি এটাতে একটু দেখবেন আপা প্লিজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি আসসালামু আলাইকুম